হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ছাদ বাগানের নতুন একটি বিষয় আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মাটি ছাড়াই লেবু চাষ করতে হয় মানে লেবু গাছ লাগাতে হয় তো এর আগে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন দরকার আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দিন আমার সর্বশেষ ভিডিও আপনি সবারকে পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো এখানে দেখতেছেন যে আমি একটা লেবুর চারা নিয়েছি এটা আমি নিজেই কলম করেছিলাম এটা কিভাবে কলম করেছিলাম আমি দেখিয়েছি তো যেহেতু কথা হচ্ছে আমি মাটি ছাড়াই চাষ করব তো কি কি দিয়ে আসলে চাষ করব আমাদের অনেকের ধারণা যে মাটি ছাড়া আসলে গাছ লাগানো যায় না বা চাষ করা যায় না কিন্তু আমি যদি আপনি আমার চ্যানেলে নিয়মিত হন তাহলে হয়তো বা খেয়াল করে দেখবেন যে আমি সব কিছুই কিন্তু মাটি ছাড়াই চাষ করেছি তো এখানে আমি ব্যবহার করতেছি জৈব সার হিসেবে এগুলো হচ্ছে কচুরি পানা যে কচুরি পানাগুলো আমি ব্যবহার করব জৈব সার হিসেবে আর মাটির বিপরীতে আমি যে জিনিসটি ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে বালি বা ডাস্ট এই ডাস্টগুলো ধুলো বালিগুলো আমি আমার বাড়ি বানানোর সময় প্রচুর পরিমাণের হয়েছিল তো ওইগুলো আমি রেখে দিয়েছি তো এগুলোর ভিতরে আমি চাষ করি তো কিভাবে কি করতে হবে অবশ্যই আমি এ টু জেড আপনাদেরকে দেখাবো এর আগে সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটা টব নেওয়া তো এখানে দেখতেছেন যে একটা পরিত্যক্ত একটা বালতি এটা আমি সংগ্রহ করেছি আমার আগে থেকেই ছিল তো এটা আমি ফেলে না দিয়ে এটা রেখে দিয়েছিলাম এটাতে গাছ লাগানোর জন্য তো আমি মোটামুটি ফেলে দেওয়া জিনিসের ভিতরে এই গাছ লাগাই আমার চ্যানেলে ঘুরলে দেখতে পারবেন তো প্রথমে যে জিনিসটা প্রয়োজন যে বালতি এটা একটু ছিদ্র করে নেওয়া দরকার আর যেহেতু এটা পুরনো বালতি এটা কিন্তু আগে থেকেই ছিদ্র ছিল তো আমি যে এই কচুরি পানাগুলো আছে যেগুলো পুকুরে অথবা নদীতে হয় এগুলো দিয়ে এই আজকে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করবো অথবা আপনাদের যাদের কচুরি পানা নেই তারা কি করবেন তারা কিন্তু গোবর বালির সাথে গোবর মিক্স করে এটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন এখন কথা হলো যে অনেকেই প্রমাণ চাইবে যে আসলে কি আদৌ কি হবে কি না এভাবে এই পদ্ধতিতে গাছ হবে কি না বা ফল হবে কি না তাদেরকে বলবো আমি কয়েকটা লিঙ্ক দিয়ে দিব আমি লাউ চাষ করেছিলাম প্লাস হচ্ছে আমার এই সামনেই দেখা দেখেন বিশাল বড় একটা আম গাছ এটা কিন্তু আমি বালির ভিতরেই চাষ করেছিলাম এটা মোটামুটি প্রচুর পরিমাণে আম ধরে এটা বারো মাসে আম কয়েকদিন আগে ভিডিও দেখিয়েছি প্লাস হচ্ছে এদিকে যে গাছটা দেখতেছেন এটাও হচ্ছে বালি দিয়ে চাষ করা তো যাক মূল কথায় ফিরে আসি তো যাদের এই কচুরি পানা পেতে সমস্যা হয় তাদের জন্য গোবরের সাথে যদি বালিটা মিক্স করে দেন তাহলে কিন্তু আসলে হয়ে যাবে তো যেহেতু আমার এলাকায় এটা প্রচুর অ্যাভেলেবেল আর কিভাবে এটা পেতে পারেন আপনাদের এলাকায় এটার ব্যাপারে একটা ভিডিও তৈরি করেছি এটার লিঙ্কও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব তো প্রথমে এই কচুরি পানাগুলো নিচে দিয়ে দিতে হবে তারপরে এক স্তর বালু দিয়ে দিতে হবে তো আমি বালুগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে এক স্তর বালি প্লাস হচ্ছে এক স্তর কচুরি পানা যেগুলো ছিল এগুলো দিয়ে বালতিটা পূর্ণ করে রেখেছি তো এখন সময় হচ্ছে গাছ লাগানোর তো গাছ লাগানোর জন্য অবশ্যই কিছু নিয়ম কানুন আছে আর এইভাবে যদি চাষ করতে চান তাহলে দুইটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখবেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যখন গাছটা লাগাবেন তখন কিন্তু একটু উপরের দিকে লাগাবেন মানে খুব নিচে যেন চলে না যায় মানে টপ থেকে যেন এর গোড়াটা দেখা যায় কারণ হচ্ছে কয়েকদিন পর কিন্তু এটা নিচে চলে যাবে যেহেতু আমি কচুরি পানার উপর লাগিয়েছি এর জন্য কিন্তু কয়েকদিন পরে নিচে চলে যাবে তারপর আবার কিছু কচুরি পানা প্লাস বালি দিয়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু হচ্ছে যখন কচুরি পানাগুলো ব্যবহার করবেন এর আগে অবশ্যই এগুলো শুকিয়ে নিতে হবে অবশ্যই শুকিয়ে নিতে হবে আপনারা চাইলে কচুরি পানার বদলে এখানে যে তরকারির সব সবজির যে উচ্ছিষ্ট অংশ আছে এগুলোও ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই একই নিয়ম যে শুকিয়ে নিতে হবে তো এখানে দেখতেছেন যে যেহেতু এই লেবু গাছের গোড়ায় আগে থেকে কিছু মাটি ছিল এর জন্য আমি এটা উপরে উপরেই লাগিয়ে দিয়েছি তো উপরে লাগিয়ে দেওয়ার পরে আবার ঠিক ওই একইভাবে এক স্তর কচুরি পানা অথবা সবজির উচ্ছিষ্ট অংশ দিয়ে দিতে হবে অবশ্যই শুকানো আর বালি দিয়ে দিতে হবে এভাবে পূর্ণ করে দিতে হবে তো আমি পূর্ণ করে দিচ্ছি তো এটা ভালোভাবে আবার বালু দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যেহেতু এটা আমি একটু উপরে রেখেছি এটার কারণ তো আমি একটু আগে বললামই কারণ এটা কিন্তু একটু নিচে চলে যাবে এই জন্য আমি এটা ভাসিয়ে রাখলাম আর আরও একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে সেটা হলো 
এগুলো দিয়ে মালচিং এর মতো করে দিয়ে দিতে হবে কারণ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন কারণ হচ্ছে এখানে যখন সূর্যের আলো পড়বে আমরা জানি যে বালু কিন্তু খুব দ্রুত সময়ের ভিতর গরম হয়ে যায় সূর্যের আলো পড়লে তো এর জন্য মালচিং এর মতো করে যদি দিয়ে দেন তাহলে আর কোনো প্রবলেম হবে না তো যেভাবে বললাম আসলে এভাবে যদি চাষ করেন তাহলে আসলে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তো এই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নেই সেই মতো ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ